हेलो एवरीवन वेलकम टू योर पीडिया अगेन उस टाइम पे कुछ चलता था विंटर एडमिशन जिसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता था तो डॉक्टर विजेंदर मोटिवेटेड अस टू गो फॉर विंटर एडमिशन एट दैट टाइम तो हमने गए और हमारी आईआईटी कानपुर में सिलेक्शन हुई एंड इफ यू गेट दैट पर्सनैलिटी यू विल फाइंड समथिंग समवेयर तुम्हें कहीं भी छोड़ दिया जाए चाहे टीयर थ्री कॉलेज में छोड़ दिया जाए प्रिपेयर फॉर इट बिकॉज इट विल गिव यू सम पर्सनैलिटी सम ट्रेड्स विच विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल लेटर ऑन इन योर करियर फॉर पब्लिकेशन आई मेंटेन वेरी गुड सी जी पी ए सब्जेक्ट्स करने में बहुत ही मजा आता था सी एफ टी या ऑल दिस थिंग मंथ फॉर वीजा प्रोसेस एंड विद इन टू थ्री मंथ ही स्टार्टेड हिज पी एच डी इन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कल आई टॉक टू सम प्रोफेसर एंड आई गाइडेड हर लाइक हाउ टू राइट रिसर्च प्रोपोजल Hello everyone welcome to your pedia again and uh, today i'm going to make this video which is very very special because uh, today your pedia global has completed 2 years so recently it completed 2 years in the month of july so i want to share my experience how it was in your pedia global so i will give you my brief introduction first of all uh, i belong to punjab and i did my bachelor's from punjab there is one university under punjab technical university so आई वुड से कि स्टैंडर्ड वहाँ पे बहुत ही डिग्रेडेड था एट दैट टाइम आई कम्पलीटेड माई बैचलर इन टू थाउजेंड फिफ्टीन एंड इट वॉज टीयर थ्री कॉलेज एज मैनी स्टूडेंट्स इन इंडिया दे वेंट टू बेसिकली बैचलर इन टीयर थ्री कॉलेज तो मेरे साथ भी वही केस था टीयर थ्री कॉलेज देन आई स्टार्टेड प्रिपेयर फॉर गेट एग्जाम सो देन आई मेट डॉक्टर विजेंदर वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई एंड हमने गेट की प्रेपरेशन करी एक साल बहुत दबा के गेट की प्रेपरेशन हुई एंड फर्स्ट टाइम रैंक वाज नॉट वेरी वेरी गुड बट उस टाइम पे कुछ चलता था विंटर एडमिशन जिसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता था तो डॉक्टर विजेंदर मोटिवेटेड अस टू गो फॉर विंटर एडमिशन एट दैट टाइम तो हमने गए और हमारी आईआईटी कानपुर में सिलेक्शन हुई अभी राइट नाउ आई एम इन यू मुझे बहुत से एम स्टूडेंट मिलते हैं जो मुंबई से पुणे बेल्ट ये जो साउथ वाला बेल्ट है दे कीप मी टेलिंग की यार क्या फायदा था गेट करने का मतलब उस टाइम पे गेट किया आज अगर आप एम के लिए यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं एंड वी कैन ज्वाइन पी एच डी फ्रॉम यू एस ए तो फायदा क्या हुआ गेट का हमने गेट में बहुत ज्यादा प्रेपरेशन करी थी उस टाइम पे वेरी हार्ड वर्क आई वुड से वो मेरा बहुत ही हार्ड वर्किंग फेस था लाइफ का बट आई रियली एंजॉयड इट तो माई आंसर टू दो स्टूडेंट जो बोलते हैं कि गेट करने का क्या फायदा है बिकॉज इट इम्पिंग सम पर्सनैलिटी इन यू तुम्हारे अंदर हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी आती है एंड इफ यू गेट दैट पर्सनैलिटी यू विल फाइंड समथिंग समवेयर तुम्हें कहीं भी छोड़ दिया जाए चाहे टीयर थ्री कॉलेज में छोड़ दिया जाए इवन इफ कि आप आईआईटी में सिलेक्ट नहीं होते हैं आफ्टर गेट बट यू विल गेट दैट पर्सनैलिटी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से तो उस वो तुम्हारे साथ पूरी लाइफ चलती है एंड नाउ आई ऑब्जर्व दिस थिंग कि जब हम लोग कोई कोर्स करते हैं विच इज कम्प्लीटली न्यू and some student who got ms admission in usa without any effort ki tumne 45 lakh pay kiya and you will get into ms courses to unki personality mein bahut difference hai kaise wo log padhte hain kaise wo subject ko approach karte that is very very different so i would always say ki agar koi competitive exam ki taiyari kar rahe ho don't go for result uh, prepare for it because it will give you some personality some traits which will be very very helpful uh, later on in your career so this was one first stage Then I joined IIT Kanpur in 2015 winter admission. दो साल में मास्टर्स किया तो वहां पर भी आई ऑब्जर्व सेम थिंग कि सम स्टूडेंट हु केम ओनली फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज और पी एस यू जो उनमें जाना चाहते थे दे ज्वाइंड एम टेक एज अ कोर्स कि भाई कुछ नहीं मिला तो एम टेक ले ली तो आई अगेन ऑब्जर्व समथिंग कि मैं जिसके लिए एम टेक बहुत ही इंपॉर्टेंट था आई फील वेरी मोटिवेटेड वेन आई गेट इन टू आई आई टी तो हमने बहुत ज्यादा एफर्ट पुट किया आई पब्लिश फोर पब्लिकेशंस, आई मेंटेन वेरी गुड सी जी सब्जेक्ट्स करने में बहुत ही मजा आता था सी एफ टी या ऑल दिस थिंग्स फर्स्ट टाइम वी लर्न अबाउट दैट बिकॉज टीयर थ्री कॉलेज में उस टाइप की स्टडीज नहीं होती तो वी रियली एंजॉयड दो केम फ्रॉम टीयर थ्री कॉलेज टू आई आई वी रियली इंजॉयड अवर मास्टर स्टडी एंड वी एक्चुअली अप्रिशिएटेड कि हम आई में आए हैं हमने पूरा फैसिलिटी का फायदा लिया वहाँ पे Uh, I wrote my GRE exam also during my masters. So I planned very good, like in my uh, masters. I got one offer also. Then I had a PhD offer at the same time. I had one job offer. So I had experience to get a job offer. Join got it. So I joined one multinational company that is Caterpillar. So I joined there. 
आई वर्क देयर फॉर थ्री ईयर्स तो उसमें अलग टाइप का एक्सपीरियंस आई लर्न प्रोफेशनलिज्म आई वॉज वेरी बैड इन इंग्लिश इंग्लिश स्पीकिंग वैन आई जॉइन कैटर पिलर नाउ इट इज लिटिल बिट ओके बट एट दैट टाइम इट वॉज वेरी पैथेटिक सो ये सब चीजें कम्युनिकेशन स्किल्स हाउ टू बी डिसिप्लिन हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल तो फर्स्ट टाइम आई गॉट चांस टू वर्क विद यू एस पीपल माई प्रोसेस पार्टनर वर्क फ्रॉम यू एस तो ये सब चीजें मैंने वहां पे सीखी अगेन मेनी मेनी स्टूडेंट्स क्वेश्चन मी कि आपने तीन साल जॉब की उसका क्या फायदा हुआ पीएचडी करनी तो सीधी आफ्टर मास्टर्स तुम कर सकते थे बट आई वुड से अगेन इट हैज इम्पैक्ट अगेन इट चेंज माय पर्सनालिटी आई सी मेनी स्टूडेंट्स आर कमिंग टू पीएचडी बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन ड्यू टू लैक ऑफ ऑप्शन इफ यू आर कमिंग टू पी इट्स नॉट गुड थिंग बट वेन आई केम आई केम बाई चॉइस मैंने कॉरपोरेट में काम किया नहीं मजा आया वहां पे द मेन रीजन वॉज की अगर आप एम में काम करते हो जहाँ हाई सैलरीज है अब उस काइंड के जॉब रोल्स नहीं मिल पाते इंडिया में बिकॉज आई वॉन्ट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन प्रोडक्ट वी वर कैपेबल दो वर कमिंग फ्रॉम आई आई टीज दे वर वेरी कैपेबल कैपेबल मोर देन यू एस पीपल बट ऑलवेज बिकॉज कंपनी वॉज यू एस बेस्ड तो आपको हमेशा यू एस के लोगों को प्रेफरेंस मिलती है एंड दे गॉट द गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज गुड जॉब रोल्स आई वुड से तो इन सब चीजों की वजह से आई ज्वाइन आई डिसाइडेड टू ज्वाइन पी एच डी तो टूडेज मेन मोटिव वाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट यूर पीडिया ग्लोबल हाउ इट स्टार्टेड तो वेन आई आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर यू एस पी एच डी आई डेंट नो हाउ टू अप्लाई बेसिकली इट वॉज वेरी डिफिकल्ट की पता करना की क्या प्रोसेस है कैसे पी एच डी में जाना है मतलब चार पब्लिकेशन भी थे मेरे जी आर स्कोर वॉज नॉट वेरी गुड बट आई वॉज लाइक नॉट श्योर की मुझे पी एच डी एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा मैन आई गॉट वन मैंटर वन ऑफ माई फ्रेंड हुज डूइंग पी एच डी इन कॉलराडो स्कूल ऑफ माइंड एंड ही बेसिकली हेल्प मी अलॉर्ड ही टोल्ड मी लॉर्ड ऑफ थिंग्स दैट इज वेरी दैट आर वेरी बेसिक की सी वी कैसे बनाना है एंड यू कॉन्ट डायरेक्टली अप्लाई टू सम यूनिवर्सिटी यू हैव टू सेंड ई मेल्स फर्स्ट सो दो थिंग आई गॉट फ्रॉम हिम एंड When I was in India, so I was very scared कि यार मतलब ई मेल कैसे लिखनी है किसी प्रोफेसर का रिप्लाई आता था ई मेल पे तो आई सेंड हिम स्क्रीन शॉट की इसको क्या रिप्लाई करूँ बिकॉज आई डोंट नो कि हाउ टू एड्रेस द प्रोफेसर ओवर देयर इन यू एस हाउ टू बेसिकली सेंड अ रिप्लाई तो देन आई रियलाइज की यार एक यहाँ पे रिसर्च सॉरी नॉट रिसर्च गैप देर इज वन गैप ओवर देयर कि बहुत से स्टूडेंट कैपेबल हैं इंडिया में दोज हु वॉन्ट टू डू पी एच डी बट दे डोंट नो कि कैसे मतलब पी एच डी में अप्लाई करना है एंड वट हैपन्स वेन यू गो इन टू जॉब इफ यू डिड नॉट प्लान वेरी वेल तो यू विल वेस्ट वन ईयर ऐसा होता है कि अगर एम टेक आपने कर लिया यू आर ऑलमोस्ट ट्वेंटी सिक्स एंड उसके बाद आप जॉब कर रहे हो तो अगर आप एक साल वेस्ट करते हो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो इन टू पी एच डी लॉर्ड ऑफ पीपल आर गेटिंग मैरिड एट दैट टाइम तो बहुत डिफिकल्ट होता है टाइम इज वेरी क्रूशियल तो मुझे लगा कि एक गाइडेंस की जरूरत है देन आई मेट योर पीडिया पीपल वन ऑफ माई मेंटर डॉक्टर विजेंदर इन योर पीडिया सो आई कॉल्ड हिम एंड आई टोल्ड हिम लाइक आई वॉन्ट टू हेल्प स्टूडेंट बिकॉज यू हैव ऑलरेडी वेरी गुड मार्केट एंड आई वॉन्ट टू हेल्प स्टूडेंट आई वॉन्ट टू टेल दैम की हायर स्टडीज का क्या फायदा है हाउ यू कैन गो फॉर पी एच डी सो फ्रॉम दैट पॉइंट इट ऑल स्टार्टेड सो ही टोल्ड मी ओके लाइक वी वी विल ओपन वन न्यू कंपनी दैट इज सिस्टर कंपनी ऑफ योर पीडिया इट इज कॉल्ड योर पीडिया ग्लोबल नाउ डेज यू कैन सी ओवर हेयर सो आई स्टार्टेड दिस थिंग इनिशियली इट वॉज वेरी स्ट्रगलिंग बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी न्यू वेन एनी स्टूडेंट ज्वाइन ही टेल मी लाइक आई वॉन्ट टू गो फॉर पी एच डी सो आई जनरली टेल दैम ओके यू कैंट डायरेक्टली अप्लाई टू एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी यू हैव टू सेंड ई मेल्स uh some students are very reluctant they don't want to write gre they don't want to write ielts tofl so at that time first batch was very difficult to handle so why it is difficult because in my first or second session i remember one girl she questioned me like you were telling something else like i never heard this thing you have to send emails to the professors to aapne kabhi koi bachcha bheja is process se so it was very difficult for me to answer at that time but today at this point i can uh, proudly say i send more than 100 students in basically different universities so over the two years uh, i would say like i guided almost 700 students okay and uh, out of that 150 plus students got selected in different universities for masters and phd but uh, some people ask me like this number is like very less out of 700 only 150 plus students so my answer to those people is there are two categories in student which i realized over the time 
कि एक टाइप का स्टूडेंट होता है विच रियली वॉन्ट्स टू गो एक टाइप का स्टूडेंट होता है वेरी कंफ्यूज उसको पता ही नहीं है कि क्या करना है मोस्ट ऑफ द टाइम आई कैम अक्रॉस स्टूडेंट आई टेल दम लाइक योर प्रोफाइल एज ऑफ नाउ इज नॉट गुड बट यू कैन वर्क अपॉन इट फॉर फाइव सिक्स मंथ एंड यू विल श्योरली गेट एडमिशन इन बेसिकली फॉरन यूनिवर्सिटी but those 5 6 months when uh, when i tell them like you have to spend 5 6 months you have to make a profile then they are like okay we don't want to go we will settle in india only so i got this type this two type of basically students so initially we charge very less on your pedia global so a lot of students will get enrolled but actually they don't want to go they just want to see like what is this thing what these people are saying why to write emails so uh that's why i started but i got very motivated student in the very uh, first batch so i remember some of the names they, uh, they these students were very very motivated so when they actually applied in the month of december we start in the month of july and when they actually applied in the month of december lot of students start getting selections and uh, i feel very motivated when some student got selection in abroad because uh, this is very very important if you represent india on global level if indian students are going abroad in us europe so basically we are helping india to uplift its economy because these people if some people will come back to india they will actually serve the uh, indian economy so that is very very motivational for me so today in this session i am going to talk about six of uh, six student which are my favorite student i would say uh, why they are favorite not personally they are uh, my favorite but they <clears throat> get this opportunity in very basically uh, weird circumstances so if you ask somebody ki i don't have gre i don't have ielts toefl exam whether i can get fully funded phd in usa most of the people will say no okay so but at that time i know some students are coming to usa without any gre ielts exam so i told one, uh, many students like to basically go in this particular way and you can get waiver for gre exam so some student followed that strategy and they got selected so this is what i want to share in this video some uh, very motivational story within this two year i want to share okay let's start with these people one by one so first one in the list is basically prashant kumar so when he joined your pedia i remember he joined in the month of november and december was the deadline so he did not have gre score he did not write ielts toefl exam so he asked me whether i can get fully funded phd in usa without these exam so i told him one strategy like what to do for english proficiency you can write to the department and you can tell them like i am from uh, my previous study was in english medium i am from english medium background so they will give waiver for you and he asked me like what about gre whether i'll get waiver for gre so i asked him you have good profile so he was not from iit nit but he has good profile so i believe like there are many many students in india who are not from iit nit but they have good profile so i asked him send email to the professor and uh, if professor is okay with your profile then uh, tell him like you don't have gre he will help you in getting the waiver for gre he, he basically did exactly same thing exactly same thing happened professor was impressed with his profile and uh, professor gave him a uh, waiver for gre so this is the first case where i can say now like people can go to usa without gre or english proficiency exam prashant is one of the example so he got fully funded phd in north dakota university in mechanical engineering so second case i want to discuss about christina so why her story is special because again she was not from iit nit okay so this is a one thing one uh, some of, uh, there are many many students who told me like only iitians can go to abroad with fully funded phd so she tried by herself before joining your pedia but she did not know the approach and that is also true because if you are not uh, from good university you never knew like how to make cv how to write email this is a very big gap in indian education system they just focus on focus on the uh, i said curriculum but they never tell you like how to make this cv and how to make uh, uh, how to write this email to the people so jab isne join kiya so she told me sir i am not from iit nit आई टोल्ड हर की ओके कोई बात नहीं अगर आपके पास रिसर्च प्रोफाइल अच्छा है जस्ट राइट ई मेल आई हेल्प हर आई गेव हर सम सैम्पल सी वी वन थिंग विच इज वेरी गुड इन दिस गर्ल शी वॉज वेरी एक्टिव शी एक्चुअली वॉन्ट टू गो टू अब्रॉड तो 
इसने एफर्ट मारना शुरू किया इसने सीवी बनाया प्रॉपर एंड ईमेल्स करी प्रोफेसर्स को आई थिंक जो आईआईटी एनआईटी से नहीं होते हैं उनको 200 हंड्रेड ईमेल्स करनी पड़ सकती है तो इसने करी करती गई करती गई इन इन दी एंड शी गॉट रिप्लाई फ्रॉम वन ऑफ द प्रोफेसर इन सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू यॉर्क एंड शी अगेन गॉट फुली फंडेड पी एच इन द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट That's why her case is special because it's not always IITs and IITs. I talk to many professors in USA. They are skeptical about your university, but if you have good CGPA, I would say that they will give you chance if you have good research experience. So that's why her, her story is special, not from IIT and IIT. Uh, third thing, Pratiba. So Pratiba was from NIT, uh, but what happened? <laughs> she due to covid she did not get very good project so isne amtech mein jo kaam kiya that was not sufficient actually for phd so when she joined initially if you ask me i was thinking ki she will not get phd because she did not have profile but again she was very committed girl so isne csir chandigarh mein join kiya and uh, she worked there for 6 months write one publication did some very good project and uh, again she has she had zeal to go into abroad for phd to usne bahut sari emails kari i never know i guided her once but i never know what she did after that she sent lot of emails suddenly one day she called me okay sir i got a interview call from university of north texas i again helped her like how to give this interview how to introduce yourself how to make presentation for this interview to isne kiya after that so after some days she told me ki sir i got fully funded phd in university of north texas i was very happy because always there are some student whom i think ki yaar ye shayad nahi ho payega inka but they proved me wrong and i was very happy when they proved me wrong so she is one typical case where she made her profile she spent some six extra months so this is for those student who really want to do phd but they did not get chance to uh, basically good uh, did some good research work so you can always improve your profile after masters also spent some six months in good organization she is one typical example of that uh, next is haresh Harish is currently mentor also in your pedia so <clears throat> he was from nit civil department but uh, why her, uh, why his case is special because when he joined your pedia uh, i was explaining him how to find phd position how to find professor so in that session he got uh, basically come across one position and immediately after that session uh, he sent email to one of the professor and he got interview call within 2 days so he joined he got interview call in 2 days and uh, he gave that interview within one week he got the offer letter so this is how quick in europe you can get phd within uh, basically i would say after joining within one week he got the offer letter then it will take one and half month for visa process and within 2 3 months he started his phd in university college of dublin so that's why his case is special because it's a very quick uh, if you don't have time try in europe because in us there are session try in europe but if you are on uh, correct strategy i would say you will get a position immediately okay next i want to share the case of vishnu maya so why her case is special because uh, many time what happen phd projects are already fixed but her case is special because in her case project was not specified so professor asked her to write a research proposal so that is a mandatory process in australia if you want to go to australia you have to write a research proposal at that time she didn't know how to write research proposal believe me at that time i am very uh, i am not 100% confident how to write research proposal but i asked some people i talked to some professor and i guided her like how to write research proposal so for that basically you have to read some review paper of that particular professor recent review paper you have to make a timeline there is some format you have to follow so she made a research proposal and she submitted professor also helped her uh, to improve that research proposal and she got fully funded phd on the basis of that research proposal so as a master student if you completed just master it is very difficult to write research proposal like your phd problem but she did that she was not aware how to write that but she did that and finally she got selection that's why her case is also very special if you are hard working if you just follow what professor is saying then you can get the admission and last case which i want to discuss that is of amisha so amisha got direct phd in usa <laughs> this she did not know about this direct phd opportunity before joining your pedia when i came here in usa i saw some people are joining direct phd so i guided her like okay go for direct phd uh, so she had good profile she had one i would say conference paper in bachelor and a good cgpa if you have these two things 
write GRE. She wrote GRE, and uh, she applied in six to seven universities. She got fully funded masters also and direct PhD as well. So she was very much interested in research. So she joined direct PhD in University of Texas at Dallas, and she's from electrical department. So this is again. one very good opportunity for btech people if you don't want to spend 40 to 45 lakh and uh, you also aspire to come to usa direct phd is very very good option you can always try for that so these six stories these are my achievement within this two years uh, i I'm, i can proudly say ki i guided these type of students who are not very much aware about the process but now they got the uh, fully funded phd or masters in abroad so I'll share more stories with you, and I, if your story is special, you can always comment. Uh, you can always type a comment in the comment box, and if you want some help, you can always reach out to your Pedia team. Thank you so much for being on your Pedia. We'll meet again. Thank you. <laughs>